हेलो गाइस दिस इज नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी ठीक है जी तो इसको स्टार्ट करेंगे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन भी समझाऊंगा सब चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो पूरी देखनी है बजाय इसके कि आप आगे पीछे जा, सब जगह जाके छानबीन करें और आपके तीन चार घंटे बर्बाद हो जाए तो दस मिनट जो है यहाँ पर आप रुक जाए मुश्किल से नौ दस मिनट आप यहाँ रुक जाए तो आपको सब समझ में आ जाएगा पूरी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक सॉल्व हुआ है सम है यहाँ पर पूरा एक क्वेश्चन है जो कि पूरा सॉल्व हुआ है यहाँ पर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को हमने कंप्यूट करके निकाला है ठीक है जी तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रियल जी और नॉमिनल जी निकलती है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फिर आपको सही समझ में आएगा कि एक्चुअली रियल जी और नॉमिनल जी होती क्या है ठीक है जी तो यहाँ पर आप देखें कि अज्यूम करें कि हमारे पास 2016 और 17 जो फिजिकल ईयर है जुलाई टू जून होता है आपको पता होगा तो इसमें हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन थी दस हज़ार टन की ठीक है जी जबकि जो करंट ईयर अगर हम ले लें लेट से हमने बोला जी 2017 और 2018 हज़ार अठारह हमारा करंट ईयर है और इसमें हमने प्रोडक्शन की बारह टन की ठीक है जी दस टन की प्रोडक्शन हमने की दो हज़ार में 2017 और 2018 में हमने की 12000 टन की जबकि प्राइस पर टन जो थी वो सौ रुपये थी यानी दस हज़ार टन अगर हमने प्रोड्यूस किए तो दस हज़ार टन मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमारी प्राइस है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 लाख ठीक है जी ये आपके सामने 10 लाख रुपए की 2016 और 2017 की आपके पास टोटल जो है वो प्रोडक्शन निकल के आ गई ठीक है जी टोटल प्रोडक्शन प्राइस आ गई आपके पास यहाँ पर ठीक है जी उसके बाद अगर हम बात करें 2017 और 18 की ठीक है जी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 12000 टन की यानी 20 परसेंट से हमने इंक्रीज की थी अपनी प्रोडक्शन यहाँ पे 10000 टन था तो 20 परसेंट इंक्रीज हो गए 12000 टन हो गया ठीक है जी और प्राइस हमारी कितनी इंक्रीज हुई पचास रुपये हमारी सौ रुपये थी तो पचास रुपये हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई जब पचास रुपये हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई तो हमने जब यहाँ कंप्यूट किया हम निकाल रहे हैं नॉमिनल जी अब याद रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है कि करंट ईयर यानी करंट ईयर ये है आपका ठीक है 2017 और दो करंट ईयर की प्रोडक्शन यानी करंट ईयर में प्रोडक्शन कितनी की हमने 12000 टन की तो करंट ईयर प्रोडक्शन 12000 हजार मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की प्राइस करंट ईयर की प्राइस कितनी है एक ठीक है बारह को मल्टीप्लाई करा एक से तो हमारे पास निकल आया अट्ठारह लाख तो 18 लाख रुपये जो है हमारी वो है जी नॉमिनल जीडीपी डी यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही होगी आपको ठीक है ये हमने निकाले नॉमिनल जीडीपी अब यहाँ पर हम निकालेंगे रियल जीडीपी रियल जीडीपी निकालेंगे कैसे अब आप देखें कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है कि करंट ईयर की प्रोडक्शन है प्रोडक्शन करंट ईयर की है कंपेरिजन कर रहे हैं हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी अब फैक्टर होता है कि प्रोडक्टिविटी दो तरीके से बढ़ती है एक तो या तो आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आपकी ओवरऑल वैल्यू जो आपको यहाँ नजर आ रही है ओवरऑल वैल्यू तो ये बढ़ जाती है ठीक है जी लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्वांटिटी की वजह से जो है वो बढ़ती है तो हम जो है जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपको प्राइस के साथ बताएगा कि हाँ भाई सब चीज़ निकाल के कि इस वजह से आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा कि आया कि क्वांटिटी की वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है या प्राइस की वजह से बढ़ी है जबकि रियल जीडीपी जो होगी वो बताएगी कि आपका प्रोडक्शन ओवरऑल कितना बड़ा है ठीक है जी तो रियल जी डी पर आपके सामने ये है कि करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई बेस ईयर प्राइस अब बेस ईयर के अंदर हमने यहाँ पर रखा है 2016 और 2017 यानी हम करीब करीब के दो सालों को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं आपकी मर्जी है या क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि आपको पांच साल पहले की कंपेयर करने को बोले तो आप जो करंट ईयर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेस ईयर जो करंट ईयर प्रोडक्शन है टोटल उसको मल्टीप्लाई करोगे बेस ईयर की प्राइस से यहाँ पर बेस ईयर की प्राइस हमने दो और दो रखी है ठीक है जी तो 12000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं हमारी बेस ईयर की 12000 हमारा ये करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइस 12000 करंट ईयर की प्रोडक्शन और बेस ईयर की प्राइस बेस ईयर की प्राइस 100 है तो 12000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से तो हमारे पास आ जाएगी 12 लाख तो जो नॉमिनल जीडीपी आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास अट्ठारह लाख जबकि रियल जी आ रही थी वो आ रही थी बारह लाख क्योंकि प्राइस से क्यों कराया कि भाई अभी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है बारह हजार जबकि अगर हम बात करें प्राइस की तो इससे पता चलेगा कि ओवरऑल हमारे पास जो जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई जो रियल जीडीपी हमारी निकली इस साल की वो कितनी निकली तो वो बारह लाख आ गई अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से कंपैरिजन करके बताएंगे हम 
ठीक है यहां पर मैंने निकाल दी थी 2016 2017 की लास्ट ईयर की प्रोडक्शन वैल्यू जो कि यहां से निकली थी 2016 2017 से 10000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके ठीक है जी 10000 टन था हमारे पास और 100 रुपए पर टन था तो यहां पर हमारे पास 10 लाख रुपए ओवरऑल वैल्यू आ गई थी जबकि 2017 और 2018 की हमने जब रियल जीडीपी मालूम करी ये रियल जीडीपी हमने मालूम करी तो ये आई 12 लाख सही है जी लेकिन जब हमने नॉमिनल जीडीपी मालूम करी तो ये आई 18 लाख ये आपके सामने 18 लाख फार्मूला आपको बता दिया है सही है उसके बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे अपने पिछले साल से क्योंकि हमने कंपेयर करना है बेस ईयर से बेस ईयर हमारा क्या है 2016 और 2017 जब बेस ईयर से हमने इसको निकालने की कोशिश की तो यहां पर हमारे पास आया 10 लाख रुपए अब अगर हम कंपेयर करें पहले हम रियल जीडीपी को कंपेयर करते हैं तो रियल जीडीपी जब 12 लाख आई और पिछले साल थी 10 लाख तो आप आप बोलो कि यार 20% जो है वो इंक्रीज हुआ है ठीक है 20% की जो इंक्रीज हुआ है ये आपको बता रहा है कि हां भाई इतना जो है हमारे पास इंक्रीज हुआ है 20% जबकि नॉमिनल जीडीपी आपको बता रहा है कि 18 लाख 18 लाख मतलब इसके अंदर प्राइस का फैक्टर मौजूद है यानी ये प्राइस की वजह से इंक्रीज हुआ है देखिए ये 100 से लेके 150 तक जो इंक्रीज हुआ है वो आपका इंक्रीज हुआ है प्राइस की वजह से ना कि आपका प्रोडक्शन बढ़ा है आपकी क्वांटिटी सेल जो है नहीं बड़ी ज्यादा तो आपका प्राइस का इफेक्ट आया है 100 से 150 तक चला गया जबकि 10000 से 12000 टन की जो प्रोडक्शन हुई है जो प्रोडक्शन हुई है 20% है जो रियल जीडीपी बता रहा है वो आपकी 20% इंक्रीज हुई है जबकि 100 से 150 का जो फैक्टर आ रहा है ये 80% बता रहा है जो कि नॉमिनल जीडीपी है ठीक है जी तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 10 लाख से कंपेयर करें तो 18 लाख यानी 80% जो है वो इंक्रीज आपको बताया तो नॉमिनल जीडीपी कभी भी आपको सही तरीके से आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ है ये प्रोडक्शन है वो नहीं बताएगी आपको रियल जीडीपी हमेशा जो है वो सही तरीके की प्रोडक्शन बताएगी ठीक है जी तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो बेटर इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बिकॉज़ इट डज नॉट अकाउंट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट प्राइस इफेक्ट जो प्राइस का इफेक्ट है वो अकाउंट में नहीं होता सबसे बड़ी बात यही है इसके अंदर कि जो प्राइस का इफेक्ट है वो अकाउंट में नहीं होता तो ये जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का एक वाजे सा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया अब हम पढ़ेंगे इसकी जो असल डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी असल में होता क्या है ठीक है जी अच्छा भाई नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी मैंने आपको निकाल के दिखा दी तो यहां पर आपके सामने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो जीडीपी कहलाती है वो मैं आपको बताऊं ताकि आपको पता चले कि बेसिकली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो आपने स्किप करके थोड़ा सा आगे चले जाना नहीं पता तो आपने एक मिनट के लिए यहां रुक जाना है तो जो जीडीपी का मतलब होता है वो होता है टोटल फिनिश प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर यानी जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंट्री ने प्रोड्यूस किया आया वो गुड्स की आया वो सर्विसेज की तो वो जो है वो जीडीपी का पार्ट होती है वो जो जीडीपी का हिस्सा होती है जीडीपी को कंप्यूट करते हैं कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेक्स्ट एक्सपोर्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जीडीपी का असल जो मकसद होता है वो कितनी प्रोड्यूस हुई कंट्री में गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर पर्टिकुलर ईयर मैंने आपको दो कंपैरिजन करके बताया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इतना हुआ इस पर्टिकुलर ईयर में इतना हुआ तो उस हिसाब से हमको मालूम पड़ा कि जी नॉमिनल जीडीपी इतनी थी और रियल जीडीपी इस साल की इतनी थी और दूसरे साल की रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इतनी तो उससे कंपेयर करेंगे हम कि आया कि हमें कितनी जो है वो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 